Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vlogzinho. Eu sou Zico Stott, compartilho com vocês a minha vida de imigrante aqui em Portugal. E esse vlog é a continuação do outro vídeo que eu falei pra vocês, né? Que eu ia fazer uma makezinha com os produtos que eu comprei novos, que eu ganhei uma escrevaninha de uma seguidora maravilhosa que mora aqui próximo de mim, né? O Corte Inglês. E ontem eu finalizei o vídeo porque eu estava indo voltar com a minha mãe e ela ia me ajudar a buscar essa escrivaninha. Já está cá a escrivaninha, lindíssima. Com dois gavetões, depois eu vou montar ela Vou mostrar mais ou menos a minha ideia do que eu vou botar aqui no quarto Pra conseguir montar ela e colocar nossas coisinhas em cima E pronto No vídeo passado também eu mostrei algumas coisas que eu experimentei, né? Calço, cinto da balanceada, algumas blusas E tinha esquecido de mais um item que eu também fiquei pra mim Que foi a bolsa da Melissa Gente, eu não podia não ferrar com essa bolsa, ela é lindíssima Muito... O cheiro dela, gente, me traz muita nostalgia Amo esse cheiro, gente, de Melissa Então sim eu fiquei com ela. Já ajeitei ali mais ou menos as minhas makezinhas, né? Pra eu testar com vocês, ver se realmente funcionou. E também no vlog passado, é, eu falei pra vocês que eu fiz um outro Instagram só pra falar com vocês. Porque como eu recebi muitas mensagens no meu outro Instagram. E parece que vai pra algum lugar, tipo, pede alguma solicitação. Só que essa solicitação, solicitação nunca chega pra mim. É basicamente isso. Eu recebi várias mensagens, tipo, de 50 semanas atrás, de 50 semanas atrás. Não sei se enche essas coisas, como é que funciona. Ou eles viram que teve uma altura que eu realmente não estava respondendo, sabe? Eu não estava me sentindo assim bem psicologicamente para estar respondendo. Então teve uma altura que eu não respondi de fato. E aí ele entendeu que eu estava recebendo muita mensagem, não estava respondendo. Então ele resolveu não me enviar mais. Só que eu já entrei nas configurações, vi se tinha alguma coisa e não tem absolutamente nada. Então eu vou deixar o meu que eu posto tudo sempre em tempo real para vocês, que é o Zico Stodd normal. E também agora o Zim Portugal, que é aqui que vocês vão conseguir falar comigo, tá? Me mandar uma mensagem, ter um contato direto comigo, tá bem? E agora vamos lá para as makes. Finalmente, vamos para as makes, não é mesmo? Eu já aprendi aqui o meu belo para ajudar aqui no processo. E as coisinhas que eu tenho novas, né? São basicamente as coisas principais para pele. Que no caso aqui é o primer. Eu comprei um primer em bastão. O primer serve, gente, para tampar os poros, sabe? Os poros ficam abertos e aí quando você bota a base aparece muito... Então, o Prime, ele serve pra tampar esse esporo e também dar uma hidratada na pele. Porém, eu sempre gosto de usar algo específico pra pele antes da make, tá? Então, eu sempre passo um hidratante. Então, eu não vou mostrar o hidratante porque é da cera V, mas, tipo assim, não foi algo novo. Eu tô mostrando só as coisinhas novas. Então, depois do Prime, a gente vai vir com a base que eu comprei pela internet. Eu não acerto base nem pessoalmente. Pela internet, então, eu, tipo assim... Aí quando chegou, eu achei que ela ia ser um pouco mais clara do meu tom Mas agora eu tô começando a achar que ela vai ser um pouco mais escura Não sei, vou deixar aqui com vocês pra ver se vai servir Aí pra passar minha base, eu, eu sempre pego uma esponjinha, já molhei Eu gosto muito de passar a base com essas esponjinhas E aí eu vou vir com o contorno Eu comprei esse bastão aqui, que ele é 2 em 1 um. Ele é o contorno amarronzado, né? E ele é o corretivo pra passar embaixo dos olhos Ai, meu óculos e aí também comprei um pó solto, pra não ficar aquele aspecto, sabe, de base no rosto. Comprei um pó solto. Uh, mas antes disso, eu vou passar também o meu blush. Que esse blush é tipo como se fosse um bastão, um bastão não. Eu acho que ele é como se fosse... Ai, nem abri, por isso que eu não sei. Eu acho que ele é tipo... Sabe aquele gloss que passa assim? Eu acho que é ele que passa assim. Olha, gente, pelo amor de Deus, eu não sou especialista em maquiagem. Quem é maquiadora profissional? Minha irmã, Amanda Custódio, não sou eu, tá? E o um pouco assim que eu entendo foi porque ela me explicou... E também peguei aquele, aquele delineador brilhosinho, sabe? Que eu falei que eu gosto de passar de vez e nunca. E vamos lá pro vídeo. Gente, eu tive que soltar o cabelo porque eu tirei os óculos com meu cabelo preso. Eu me senti com a minha autoestima lá embaixo, sabe? Fiquei horrorosa. Então eu soltei o cabelo pra ficar menos ruim, né? E bora aqui. Primeiro eu vou passar um hidratantezinho aqui no rosto. Eu acho que é mais pra proteger o rosto dessas coisas assim. Porque, tipo assim, eu comprei essas makes na Temo. Não sei se eles têm, tipo, um, uma coisa específica pra pele, né? Um hidratante. Com certeza devem dizer que sim. Mas, tipo assim, são maquiagens baratinhas. Então, eu prefiro fazer esse, essa peliculazinha aqui na pele. Com um creminho específico mesmo pra rosto, tá? Eu tô olhando assim um pouquinho pra lá. Porque eu, eu me vejo aqui na tela do celular. Agora, vamos pro nosso primer. Ele é muito fofinho, gente. Olha o tamanhozinho dele. Eu tô com esse daqui no dedo, gente, não é porque eu magoei, é porque minha unha tá caindo. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo pra mostrar pra vocês como é que tá minha unha. E vocês lembram que eu falei que minha unha ficou pendurada? 
vocês não têm noção de como tá minha unha, gente. Caso vocês queiram saber, bota aqui. Porque eu sei que tem gente que é muito sensível a isso, né? Mas eu também sei que tem gente que é curiosa. Então, se vocês quiserem ver como minha unha está nesse exato momento, manda mensagem. Hoje é terça-feira, então o acidente ocorreu há uma semana e dois dias atrás. Não dói mais, dói de vez em quando, mas pronto. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês deixem aí nos comentários. Aí o primer, eu geralmente eu gosto de passar aqui, ó, nos locais que tem mais poros abertos, né? Que é aqui, aqui na testa. Gostei, assim, do, do jeitinho que ele é. Achei ele bem consistente. Aí dá pra passar com a esponjinha, né, gente? Eu sou do tipo de pessoa que eu tenho tudo que é tipo de pincel, esponjinha. Na testa eu vou passar aqui com a esponjinha. Mas sempre boto o dedão na cara, não adianta. Assim, pra poder... É, é dando batidinhas, tá, gente? Pra poder... Não arrastar o produto. Porque se você faz assim, você arrasta o produto e não aplica ele na pele. Pronto, o primer tá aplicado. Ele tem cheiro quase de nada, gente. Ele tem um levinho um cheiro assim, muito leve, assim, quase imperceptível. Gostei bastante. Gostei do, da textura, sabe? Parece tipo uma cola bastão. Não, não é pegajoso, mas a princípio eu gostei. Vamos pro principal, gente, que agora vai ser a base, né? Vamos ver como é que vai ficar isso na minha cara, gente. Pelo amor de Deus, se eu não tiver acertado, eu não fiquei me zoando, tá? A cor é hashtag 01. Mas só que essa aqui não era um, não, gente, porque tinha uma mais clara que essa. Olha, ela é assim. Aí você tira ela é assim, ó. A primeira vai demorar mais, né, porque tá novo. Tô com medo de coisa. Saiu. Não sei se ela é boa de espalhar, se ela seca rápido ou não. Não era pra não ter feito isso. Passar uma quantidade melhor. Eu passei mais a primeira camada aqui. Vocês podem ver que ela é de cobertura leve, mas ela deu uma uniformizada assim no meu rosto. Olha, eu botei só um pouquinho aqui, mas acho que nem pegou tanto. A princípio eu gostei dela. Vamos ver se ela constrói camadas. Vou passar mais uma. Acho que eu exagerei. Mas eu acho que ela é do meu tom sim, gente. Hum, vocês vão entender já, tá? Fica aí no vídeo. Olha. Gostei. 
gostei, ela é de uma cobertura leve, deixou a pele bem, bem bonita, tipo, viçosa, olha, gostei. Olha o brilhinho, vou passar do outro lado agora. Eu sempre gosto, gente, de passar no pescoço pra não ficar de outra cor, mas eu acho que ela combinou muito com a minha, com a minha pele, sabe, em si. E ela não é uma base muito pesada, é uma base leve. E ela também quase não tem cheiro. Não tem cheiro de nada. Eu achei que ia ter um cheiro de talco, porque geralmente essas maquiagens que a gente compra na internet assim, tem um cheiro forte de talco. Pelo menos as da. As da Shen que eu já comprei tinha um cheiro bem forte de talco. Essa aqui não, não tem cheiro não. Passar a segunda de mão. Em direção a Gente, por incrível que pareça, eu gostei mesmo dessa base. Olha, achei que ela ficou uniforme. Ela é boa de espalhar e ela é leve, sabe? Ela é leve. Aqui tem duas camadinhas. Olha, achei que ela deixou um glow na pele. Não é aquela base reboco, sabe? Era o que realmente eu tava procurando. Eu tava procurando uma base bem levinha. Minha pele não vai ficar assim, né, gente? Igual um, um fantasma. Vou continuar aqui o processo. Agora vamos para o contorno. Comenta aí embaixo, gente, o que vocês acharam. Eu vou... Eu gosto de passar isso antes. Para não ficar muito branco, sabe? Mas eu passo para tampar mesmo as olheiras. Depois eu venho com a esponjinha. Com mais um pouquinho de base só para tampar esse brancão, sabe? Aqui para dar uma iluminada. Primeiro eu passo o, esse mais clarinho. E aí depois eu passo o escuro. Eu não gosto de misturar, não. Porque eu também nem tenho habilidade com isso, né? Gente? Olha, já esse eu achei mais grossinho, sabe? Mas mesmo assim, para espalhar ele é bem bom, olha. Minha, minha olheira, eu, já, eu quase não tenho olheira. Mas olha, asmei. Pra dar uma iluminada. Olha, ele é muito bom de espalhar. É tipo um creminho, sabe? Uma, uma pastinha mais consistente, mas ele é ótimo de espalhar, ó. Olha, vocês vão ver. Batidinhas, aí você vai espalhando. Muito bom. Aí esmei. Agora eu vou passar o contorno e depois eu vou... Eu acho que nem precisou passar um pouquinho de base em cima. Achei que ficou bem uniforme. Agora a parte marronzinha, ó, do contorno. Gosto de fazer um contorno mais aqui assim, ó. Eu tô achando muito clarinho esse contorno. Não sei, não. Eu acho que isso eu fiz muito pra baixo, era pra eu vir mais pra cá. Porque meu rosto já é assim comprido, né? Nossa, eu achei muito clarinho o contorno, muito mesmo. Só um pouquinho aqui. Eu gosto de botar mais aqui, ó. Achei muito clarinho mesmo, porque... Olha, eu vou mostrar o, o que eu tenho ali pra vocês. Eu acho que o que eu tenho é da Ruby Rose, mas não venceu ainda. 
Mas o que eu gostei é que ele é muito bom de espalhar, muito mesmo. Ele não precisa nem fazer muito esforço. O da Ruby Rose, por ser muito forte e também ser mais consistente, ele é mais difícil de espalhar. Também já tem tanto tempo que eu não uso maquiagem, gente, eu nem lembro mais como é que era. Mas olha. Esperar aqui um pontinho no nariz pra dar uma, uma impressãozinha de afinar, dar uma profundidade aqui na testa, né? Pra dar uma disfarçada nessa testinha de mamãe. Olha, o contorno não fica marcado. Gostei, gente. Agora vamos experimentar algo que eu tô bem curiosa, que é a... o blush. Espero que não seja uma chinelada. Eu me surpreendi com isso daqui, gente. Gostei bastante. Porque o outro que eu tinha era esse aqui, ó. Eu acho que foi um dos únicos itens que eu não joguei fora, porque eu acho que ele, ele ainda tá na validade, olha. Ele vai vencer em agosto de 2024. Venceu. Da última vez que eu fiz o negócio disso daqui, faltavam alguns meses pra vencer. Eu falei assim, mas aí joguei tudo fora, lembra? Que eu falei que eu tinha que comprar outros e tal. Acho que era algo que eu não usava, tava tudo novo. Só que vence, né? E, tipo, é algo que, tipo, mulher tem que ter essas coisas, gente. Mas, tipo, eu não uso. Olha aqui. Tá cheio de produto. Cheio, 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 olha. Aí tem a parte do... Do contorno. E a parte do corretivo, olha. Tá vendo? E aí era bem... Ma... Eu vou botar só um ping só pra vocês terem noção de como é que era, olha. Olha só a diferença. Tá vendo? Parece até uma tinta marrom. Isso daqui era uma dificuldade de coisar, mas... Pronto, já venceu. Já vou deixar aqui pra jogar fora. Vê se tem mais alguma coisa aqui de produto, não deu mais nada. Me surpreendeu muito esse que eu peguei agora. Olha só como ele é bem mais difícil de espalhar. Olha, ele fica um negócio, tá vendo? Mas ele também era muito bom. Pronto, vamos pro blush. Hum, ele é tipo... Ele é tipo um coral, tipo um rosa, sabe? Olha, ele é assim, como se fosse um... Sabe, é muito pigmentado, gente. Vou limpar mais aqui o negócio dele, que vem muito produto. Tá bom, só deixa eu ver se vai... Se ele é bom de espalhar ou não. Eita, carai. Eita, chinelada. Calma aí. Ótimo de espalhar, né? Vocês podem ver, mas muito pigmentado, meu Deus, eu... Muitíssimo pigmentado. Gente, botei muito aqui. Não era pra ter botado aqui, era pra ter botado mais aqui. Ô, oh, carai. Um pingo aqui. Dois, né? Também, uma, uma, também é muito pouco. Olha, ela vai ficar assim. Uma corzinha de saúde mais puxada pra lá. Pra cima, assim, ó. Eu gosto desse... Jogada assim pra baixo da pálpebra, sabe? Mas acho que essa parte aqui ficou muito marcada. Vou passar mais uma gotinha aqui. Mais uma gotinha aqui pra poder espalhar mais pra lá e passar a esponjinha de novo. Pra... Então passar um pouquinho mais aqui. Ó, pra cima. Jogando pra cima. Eu aprendi isso daqui, sabe com quem? Com uma... Com a menina que fez meu, meu cabelo Fez o cabelo da minha irmã e tal Gente, exagerei muito Socorro Não aprendi isso com ela não, gente, fiz errado, tá E agora, o que, que eu faço? Tá, gente, o vídeo parou porque minha memória ficou cheia Vou pegar um pouquinho de base só pra consertar Essa partezinha aqui, ó Porque eu acho que ficou muito vermelhão, sabe? Hum... Só pra dar uma... Uma quebrada nesse muito vermelho aqui pra baixo, sabe? Eu gosto de blush mais pra cima, olha, pronta. Agora eu vou pegar o pincel e vou passar o restinho que tava aqui, olha, no pincel. Pronto, só ver a maquiagem, né? Agora vamos passar o, o pó que eu também comprei, olha. Eu, eu usava da Playboy e ele era bem menos... Esse daqui vem até com esse negocinho. 
Ele era um pouco mais moreno, sabe? Esse daqui eu achei mais branco, mas ainda não chega a ser aquele bem clarinho, sabe? Aquele bem... Ah, eu vou ter que pegar lá no, no banheiro. Calma aí, gente. Porque tá lacrado. Tá. Abri. Ah! Tá aqui, pariu. Minha roupa. Vou ter que pegar um... Calma aí, deixa eu ver se eu... Eu acho que eu deixei lá na... Calma aí, já volto. Eu gosto de passar assim um... Agora sim, eu vou ver o meu pozinho. Aí eu tiro o excesso, né, pra não... Ah, tá, lembrei. Não era assim que eu fazia. Eu passava o pó assim, ó. Pegava a esponjinha. Passava, foi assim que eu acho que meu irmão me ensinou. Aí eu passava aqui bem passado, pra selar bem essa parte aqui dos olhos. Pra cá assim, ó. Da parte do nariz, que é a parte que mais craquela. A mesma, pra cá mesmo, sabe? Aqui no narizinho. Aqui e aqui assim. A parte fica craquela, né, gente? Pronto. Agora sim. Eu venho com o um pincel bem de levezinho no pó. Só pra poder ajudar a espalhar isso aí. Aí eu venho assim, ó. Ei, misericórdia. <risos> Ai, socorro, calma, gente. Em direção. E agora que eu me lembrei, eu acho que aquele negócio de borrifar não era antes do pó, era depois. É depois mesmo, gente, para não ficar o aspecto de pó. Olha. Recorde. Olha, normalmente eu ajeitaria minha sobrancelha e passaria só um, um brilhozinho, né? Já, o brilhozinho tá aqui. Ah, tá. Ainda vou passar isso. Vou mostrar pra vocês, né? Pra testar. Mas, gente, eu amei o resultado da minha pele. Olha só, super naturalzinha. Super naturalzinha, olha, assim que eu gosto de pele, tá vendo? Agora eu vou passar o meu negocinho nos olhos, também vou passar um brilhinho aqui. Eu peguei a ajuda de um espelho pra poder passar esse delineado, ele é assim, olha. É só o brilhinho assim, gente, eu adoro. Brilhinho aqui. O Isaac tá aqui sentado na minha frente, aí ele falou assim, Mãe, sabe uma coisa que você nunca mais fez, que você sempre fazia? É o que, Isaac? Delineado. Uhum. Só espera secar agora. Eu adoro, gente, coisinha assim de brilho. Eu não uso nunca, mas amo. Olha, que eu já fiz a merda porque minha pálpebra é caída. Eu vou ter que esperar secar um pouquinho. Olha, gente, fiz o delineado. Agora tem que espelhar secar. Vou passar aqui um, um iluminadorzinho, só porque sim. E outra coisa, gente, o que eu passei agora foi água micelar. Não gosto de passar água micelar, gosto de passar bruma fixadora. Porém, minha bruma já venceu há muito tempo, eu joguei fora. E não comprei outra, mas eu vou comprar, porque quando eu fizer uma pelezinha, eu preciso de uma bruma, né? Pronto. Tá feito, gente. Isso daqui é a minha make. Se eu fosse pra algum lugar, com certeza eu faria as sobrancelhas, né? Passaria um negócio nas sobrancelhas, mas... Lembra que eu comprei um pra minha amiga que eu falei pra vocês que eu adorei? É isso daqui, ó. 
Isso daqui faz fios na sobrancelha, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha. Tá vendo? Aí eu gosto de dar aqui, fazer mais em pezinho. Vou fazer pra ver se vocês conseguem ver, calma lá. Já volto. Olha agora como é que tá. Não sei se eu já consigo ver bem, gente, porque eu faço bem levezinho, olha. Eu fiz uns pelinhos aqui subindo, tá vendo? Olha. Eu fiz bem rapidinho, só pra vocês verem mais ou menos como é que eu faço. Tanto é que eu acho que esse daqui tá um pouquinho maior do que esse. Eu nem fiz assimétrica, só pra vocês terem noção do que a caneta faz e do que eu faço. E é isso, gente. Tipo assim, basicão, né? Um gloss, tchau. Tava pronto, entendeu? É isso, gente. Eu rasmei. Achei bem naturalzinho mesmo. Gente, esse espelho tá horrível. Tem que pintar. O que vocês acharam, gente? Deixem seus comentários aí, sinceros, sem me esculhambar, tá bom? Se alguém me esculhambar, vocês esculham bom junto. Tô bem com gente, não. Não vamos fazer isso. Deixa os rendas pra lá, tá bom? Só vou excluir e bloquear. E é isso. Achei bem bom. Gostei de tudo. Tudo mesmo. Tá aqui a escrivaninha que eu ganhei de uma seguidora que eu fui buscar de metro lá no corte inglês. Eu vou postar aqui aleatoriamente porque eu falei que eu ia postar no vídeo passado. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês também. Não mostrei. Foi um lodo pra montar, gente. Foi meio trabalhoso. Por mais que ela seja assim, simplesinha, porque ela já tava meia montada. Não viu completamente desmontada porque foi ela que desmontou, sabe? E aí eles fizeram um furinho aqui pra passar um segundo fio, mas depois só tampar com massa... Não faz coisa nenhuma, já tinha esse daqui, mas esse aqui não era o suficiente pra eles, né? Porque eles trabalham em esteira, tem vários fios, várias coisas em cima do... Tá novíssima, gente. Novíssima, novíssima, novíssima. Olha, não tem um arranhão. Perfeitas gavetas. Vocês lembram que aquela ali do Isaac eu fiz com um pedaço de madeira que eu achei? De guarda-roupa? Então, durou pra caramba, encapei ela, tudo certinho... Aí, no dia do meu aniversário, no meu churrasco, meu cunhado fez alguma coisa ali que quebrou. Acho que botou peso demais, não sei o que aconteceu. E aquela madeirinha ali quebrou, tá vendo? Aí eu peguei e preguei ela de novo. E continuei usando ela. Mas agora, com essa, a gente já pode se desfazer da outra, que foi por pouco tempo, ainda bem. E é isso, gente. Aí, meio. Mais um espacinho pra auxiliar a gente. Eu não sei exatamente quando eu vou postar esse vídeo, porque eu acho que já tem uns dois vídeos antes desse pra entrar. Mas... Eu postei as fotos de todos aqueles sapatos que eu recebi E na, no dia que eu postei o vídeo, eu postei os sapatos na venda Eles já foram quase todos, só sobrou esses três aqui E os dois da Balenciaga, porque eu coloquei pra lavar, né? Pra dar uma estimada Então, gente, corre que é por pouco tempo, tá, gente? É Zara Olha essa bota lindíssima, com salto baixo, sabe? Bem bacana, essa daqui também é super chique Nessa cor bordô e tem alguns outros sapatos lá, dá uma olhada aí na vinta de link tá na descrição desse vídeo. Vou finalizar esse vídeo por aqui, o vídeo ficou enorme, mas pronto, gente, é porque eu quis deixar mesmo todos os detalhes. Eu dei risada assistindo esse vídeo de maquiagem, sério, porque eu não sou blogueira de maquiagem, gente, só fiz mesmo pra poder testar. E que eu já tinha falado pra vocês que eu ia testar esses produtos em um vídeo. E nos últimos vídeos teve comentários, e cadê as maquiagens, blogueira, cadê as maquiagens? Pronto, fiz o vídeo, morram de rir. Deixe seus comentários aí embaixo que é super importante. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. E lembrando que eu abri o meu Instagram secundário pra vocês conseguirem falar comigo e a gente conseguir conversar, tá bom, gente? Porque, infelizmente, no meu Zico Story eu tô tendo dificuldade de receber as mensagens. Então, eu, eu fiz uma aqui, Z em Portugal, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar o link dele aqui abaixo também, porque eu acho que eu não tô deixando. Mas eu vou deixar o link dele, que eu acho que nesse, como é um perfil menorzinho... Eu acho que é mais fácil de vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!